你怎么来了？啥没说的，我们可是未婚夫妻的关系，我在这儿不是很正常吗？有进步的新闻是关于顾良的，你要不要看？你，是你干的？对不起，谁也没想到会发生这样的事情。能不能请你先不要写我姐姐的新闻，再给她一点时间？干什么？你这会牵扯到这一乐的，你知道吗？那就牵扯啊！反正只要这样，顾良就进不了叶家，进不了江家，最终还回不了顾家，我就满意了。终归不能就我一个人完蛋吧？终归不能就我一个人完蛋吧？你去哪儿？真恶心！喂，顾玲，你那边怎么样？是顾素颜干的吗？那个子琪现在在哪里？我也在找，但是顾良，你放心，我一定会找到的。江云泽，顾素颜走到今天这个地步，你不是无辜的。我告诉你，你不是替我找，你是替你自己找。还有，我警告你，诽谤是要负法律责任的。顾叔，我是来取消婚约的，我不能和他结婚。你这是说的什么话？为什么要取消婚约？你说过你爱我的。我们两家的婚约不是儿戏，轮不到你说取消就取消。这是我爷爷说的，我只是传达。还有，他让我捎个信，你要想想你的后继人，毕竟有你两个女儿。小云泽。我不同意退婚。我把门锁都换了，我们不要再打扰。就算是我对不起顾良，但出轨不是我一个人可以做到的。凭什么你是好人？顾素颜，你跟你姐夫睡在一起，我是个渣男，我们都好自为之吧。咱们现在办是不是有点太仓促？妈，你还想大办一场，来个十桌、二十桌？那至少得一百桌。你哪有时间搞？你看，我觉得这张就挺好的。我找人去发个通告。你呀，男的吗？先生。来一次阳光吧。顾总，顾素颜来了。江总出于问题，简单利落，看来我们并不聪明，不聪明。接下来该怎么做？你放心，我也会干净利落的。姐姐，求求你帮帮我好不好？我实在是没有办法了，江云泽要和我解除婚约。我知道都是我不好，是我嫉妒你、羡慕你，甚至还害你。可是念在我们家，受你这么多年的份上，你能不能最后再帮我一次啊？我可做不了江云泽的主，你好好回想一下，你们当初是怎么勾搭在一起的？使使同样的招，没准比找我有用。如果这是婚事黄了，我就成笑柄了。这话你不应该对我说，去对你爸爸说吧。那我只有死路一条了。姐姐，对不起。什么时候下班啊？咱明天要改剧本啊。哎，不用理他，爱拍不拍。说的清楚。顾总。
顾总，雪溪小姐很不满意咱们这次的服装，说要全部换掉。全部换掉？这马上要开机了，也来不及了呀。他说如果不换掉的话，就要延迟开机。许西，你闹什么呢？小西，服装可以商量，只要不影响开机，尽量满足他所有要求。你所有要求。行，你等我过去。你就这么把我推出去了？啊，能力越大，责任越大喽。我开机就靠你了，嗯，去吧。行吧，去了。嗯，加油。没想到我的事情还惊动了林叶少。不是你惊动了我，是我老婆惊动了我。说吧，我还有什么要求？你就对我这么绝情？只要你不惹我老婆的麻烦，我们还是可以做朋友的。只要你和我在一起，我就不找他麻烦。那你还是找麻烦吧。你也是知道的，什么结果我都是可以承担得起素颜，素颜，谢谢素颜，素颜，谢谢素颜，素颜，顾总，有您的快递。对你说，嗯、啊，你先说。我能不能麻烦你件事，帮我调查一下当初顾家领养我的记录文件？因为时间过去太久了，那家孤儿院已经找不到了。可以啊，我派人去查。不过你为什么要突然查这些啊？嗯，等文件找到了，我再告诉你吧。因为现在有些事情我也不太确定。你刚刚想跟我说什么？顾良，嗯，你相信我吗？我当然相信你了。今天我跟许西发生了点事儿，我想跟你坦白。我打算让苏爷出国休养，我会封锁所有消息的。这本来就是应该你做的。从此以后，你们江家跟我们顾家再也没有关系了。你走吧。是吧？我怎么可能会有事儿？我好着呢。顾总，晚上班吗？探班的确是探班，但是探的是私生活的戏，而不是一路上的剧。有什么不一样？当然不一样